はい皆さんおつはバッパー翔太でございます現在はですね世界一人口密度の高い国バングラデシュに来ておりますここバングラデシュはですね日本の国土の約4分の1に対して人口が日本よりも多い約1億6000万人ということで超ぎゅうぎゅう詰めで熱くれそうな国でございますまあそんなバングラデシュなんですけどかつてはですね世界一の産品国とも呼ばれてて、まあ、現在はですね、えー、経済成長してアジア最貧国と呼ばれるぐらいにもなったらしいんですけど今日はですねそのアジア最貧国と呼ばれるバングラデシュで1万円を使って。実際どんなことができるのかっていうのはですねちょっとね検証してみたいなと思いますということでバモロスはいでですねバングラデシュの通貨はですねタカって言ってまあだいたい1万円両替したら7900タカということでまあ100円でだいたい79タカぐらい返ってくるって感じですかねまあそんな感じで皆さん料金感見てくれたらなって感じです皆さんハローめっちゃ見てくるやん。僕もおるだけでこんなに人がたがってくるっていうね。ハロー。はい。すごいな。めっちゃ未然感じるっていうね。<笑>ちょっとウーバーはちょっとね、あの頼むんですけど、このナンバーがですね、かなりね、これ見にくい。ナンバーがわからへんので、車探すのに一苦労です。はい、ということでウーバーなんですけどこれエアポートから中心街までまず1時間ぐらいかかるんですけどだいたい530高っていうことで日本円にしたら多分650円ぐらいです1時間でこれだけの料金はかなり安くないですかしかもウーバーなんでエアコンもめっちゃ効いてるし外が41度42度なんでこれはやっぱバイクとかあとトライスクールトゥクトゥクとかかなり厳しいんじゃないかなって感じこの暑さ1時間ってマップでは出てるけど多分1時間以上かかるんじゃないかなってなんか予想してます渋滞がごっついんで、はい、この人ごっついと最悪でグッドラックメンめっちゃでかいやんはいということで一発目のホテルが多分この辺だと思うんですけどおここやな結構良さそうやぞ。Yeah, yeah, please. This is a hotel central inn. Okay, thank you. さすがバングラデシュ。イスラム教徒は大半ということで、ホテルの中でも例外しています。まあ一日五回ぐらいするみたいです。どこでもやっちゃうかもしれないね。はいということで皆さん今回の宿はこんな感じでございます。一泊なんと。結構高かったです、えー、3700円ぐらいということで2900高って感じです、まあ、ベッドと、えー、ホットシャワーと必需品のエアコンがついてます、まあ、ここはですね、えー、14階ということで景色もかなりいい感じですトイレもねトイレットペーパー使えるっていうのがめっちゃありがたいですもうインドの時はトイレットペーパー使わへんかったんでそれがちょっと僕にはきつかったんですけどまあでもちょっと残念だったのがあのブッキングドットコムで見た写真よりちょっとなんていうんですかねあの汚いというか写真めちゃめちゃ綺麗ですほぼ新品かっていうぐらいなんですけど実際はこんな感じですまあ3700円結構僕的にはコスパ的にはちょっと高いかなって感じですあのタイとかやったら2500円出せばもっともっと綺麗なところあったんですけど、まあ、バングラデシュはこんな感じですまあ中心街っていうこともあるかもしれんねまあそんな感じの宿でございますはいということで今なんですけど空港で買った SIM カードを入れてみました今回の使った会社はロビーというやつで100ギガで30日間で100分、えー、電話できて1300タカです何やいらんのえー、工事中やんかなりうるさいんじゃないですかこれはまだ出られへんパターンじゃん夜とかせんとってよまあ手ガンで腹減ったんで、まあ、バングラデッシュの飯でも食いに行きますかはい、ということで皆さん、続きまして、飯行くということで、この三輪車にですね、乗って行ってみたいなと思います。Good, good. Can we go this one? Can we take this? My name is Shota. I'm from Japan. Japan. Take a photo together. Okay. なんなんこれ。<笑>カメラ持っとうだけで自撮りされるというね、まあ、僕も自撮りしてるんですけど、じゃあ、What are you doing here? What are you doing now? 
Come on, man. <laughs> Why do I have to give you guys the money, man? Come on, don't say money. So I want to go to Orotaka. How much? ボールだが、ボールだが。ジェイジャガテシュジャガルエジョハデ。ボールだが、アマテしてきたって。え、モバイルセレでやろう。モバイルだ。いや、今ですね、道をあの、触らへんから、おっちゃんが教えてくれて
、油もんとかです、めっちゃ食べるって感じです。Why you, you don't eat now? No, we don't. Why、now. you don't eat? Because、uh, it's told us in the Quran, the Holy Quran, Allah s a i d us to,、uh, told us to、uh, keep sound. Sound、okay. means、mm. uh, prohibited to、okay. do some things like eating. In the daytime, we、yeah. don't eat or drink.、Mm. When the sun is set and the day is gone,、yeah. and then you can eat. Okay. So, in my mind, the Islam is not going to be a good thing. But it's not going to be a 飯を食わないと言うらしいです。まあ一日あの日にちがあるときは飯食わないんですけど、まあ日が暮れてから飯食うって感じを一ヶ月ぐらい続けるみたいです。これがですね、バングラデシュで一番有名なチキンビリヤニのやつなんです。この米がですね、あの牛乳の油で煮込んだやつらしいです。ビリヤニなんかインドでも食べたんですけど、全然違うけどどんな感じなの？いただきます。うん。何の味ココナッツの味なのかな,なんかココナッツっぽい味なんですけどこのソースと絡めて食べるみたいですうんこのソースめちゃくちゃ美味しい Very delicious this sauce イエス甘い感じとちょっと醤油っぽい味もするしてこのソースとこのご飯に絡めると最高に美味しいうんこれはうまいまあ、メシはですね、僕基本的にインドよりはちょっと美味しいかなって感じです。まあでもこんな41度、42度の暑さで断食のために水も飲まへんってやばくないですかすごいな、まあ。で、今聞いた話によると、こんな感じで店の前にカーテンが引いてあるんですけど、これ何してるのかなみたいな、怪しいことしてるのかなと思っとったら。断食で耐えれへん人がこの中で飯食うたり水飲んだりするらしいです。ということで断食の危機は水も飲めへんということでもう水も食べ物も,もう餓死しそうっていう人はこの中に入って隠れてするみたいです。はいということでマーケットみたいなところにやってきました。いやー、人多いなー、これはインド以上じゃないですか、この人口密度の高さは。で、よいしょ、暑苦しい。はい、はい、はい、はい。なんで俺の名前知っとんねん。めっちゃ暑いぞ。正直ですね、人もフレンドリーな人めちゃめちゃ多いんですけど。この暑さと、この人混みの中で。そこまでちょっと親切にされてもなんかあの喋りかけにといてくれっていうぐらい暑いですで密集しておりますまあやばいですよそれやばバングラデシュやばいわやっぱしいなこの汗見えますもうやばいもう抜け出したい俺無理バングラデシュ無理や Very hard. 今ね、あそこにおる集団ちょっとちょっかい出すみたいなのでウェーみたいな感じで言ったらどんな反応するのかみたいなポッドキャラ、エブリワンイエスイエスイエスイエスあの、バングラデシュ人やばいです。もう絡み濃すぎる。もうあっくるしい。もう会う人は会う人に、もうなんか、あの、目あって、えー、みたいな感じなんで、多分一日やったら全然いいんですけど、これ多分インド以上じゃないですかね。インドは、まあ、なんですかね、暑苦しい人もおるけど、バングラデシュ人はめちゃくちゃフレンドリー。フレンドリーすぎて暑すぎるみたいな。Yeah, good, good. Good luck. Yeah. めっちゃ暑いわ。もう。そういう皆さんあのとあるジュエリーショップでエアコン聞いてるんで休ませてもらってるんですけど面白い話聞きました、まあ、この街歩いてて女性がほんまに見当たらないんですそれなんでかって聞いてみたら Because of the Muslim, right? Yes, I'm Muslim So Muslim female cannot work? No one, yes, a little, 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 little yes. So they work only the house? Yes, yes, house, yes House work House work Ah, that's why、right. ということで、まあ、イスラム教の,あの文化で
女性は働いてあかんということで、あの男性ばっかりしか見当たらなかったみたいです、そんな決まりがあるって全然知らんかった、だからか、アンダースタンダボー、まあですね、その女性に対する差別というか、女性は仕事したらあかん、就職するのが難しいということで、まあ、あの貧困の原因として、一つそれが挙げれるみたいです。バングラデシュおるだけで多分1億何人サブスクライバー行くんじゃないですかめちゃめちゃ多いし<笑>何やねんこのセルフィー Too many s e l f i e s Maybe today I think a 20 selfies <laughs> 20 already <laughs> はい、日が暮れたかと思うと断食を終えた人々がですね一気に屋台に群がっていますまるで腹をすかしたハイエナのようにですね食べ物を買ってますねバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバロバ I'm gonna cut all today. はい、てな感じで皆さん、出来上がりをお楽しみください。はい、ということで、散髪も無事終わりまして、まあ、どこで散髪しても、ベテランで散髪しても、お任せしたら、もう全体こんな感じの髪型になるって分かりました、海外で散髪したら。で、今からなんですけど、夜ご飯食べに行くんですけど、まあ、このね、イスラム教徒が多い、このバングラデシュで、お酒飲めるのかなみたいなのを、今からちょっと検証しに行きたいなと思います。まあ、聞いた話によると、このバングラデシュの首都、えー、ダッカにも、何軒かバーみたいな感じはあるんですけど、そこちょっと潜入してみたいなと思いますもしかしたら取れないかもしれないですけどまあちょっと行ってみたいなと思いますはいということで皆さんこのですね手元の5階にビール飲めるバーみたいなのがあるらしいんですけどかなり奇妙ですこれ早速潜入したいなと思いますバーの方、まあ、結構男の人が入っていくけどバーなんかどこに行くのか不明ですねイスラム教は飲んだあかんはずやぞはい、今なんですけど、フロアナンバー6まで来て、でエレベーターで5階まで行けないみたいです。ここから階段を降りていかないといけないらしいんですけど、カメラ絶対検出できなかったので、多分カメラは持っていけないなって感じです。はい、ということで今、バーの中潜入したんですけど、入る前、ボディチェックとかもあるし、えー、カメラ持ち込みも絶対あかんということで、カメラ入ったバッグも預けてくれっていう感じの厳重に取り締まれてるなって感じです。<笑>でまあ、イスラム教徒の人たちもかなりいますねやっぱりみんな隠れて飲んでるんだなって感じですでこのバーの中にいる人は全員男です女の人一切いませんで飲んでるお酒はなんかウイスキーとかブランデーとかかなり強めのお酒を飲んでるなって感じの印象ですで一応食べ物もあるんですけど食べ物はビーフとチキンと魚とあと野菜、あとナッツ、おつまみみたいな感じのやつあるんですけど、まあ、メニューはない感じです、でちなみに今、僕、ビール飲んでるんですけど、ビールの値段は1本250高です。はいということで、皆さん、ホテルに帰ってまいりました、現在11時ってことで、もうどこも閉まってます、でまあ、ホテルの屋上にもあるということで、今から飯食べるんですけど、まあ、バーでですねめちゃめちゃ面白い話しまして、あのバーに入れる人たちって、みんな免許を持ってるみたいですでイスラム教の人たちも 95% バングラデシュにいてあと 5% ヒンドゥー教の人たちもいるんですけどバーに入ったりお酒を飲むにはライセンスがないと警察に取り締まられたりするみたいですということであの人たちは政府から発行されたライセンスを持ってる人たちがいるっていう感じらしいです超面白いですねまあちなみに今回の料理は魚料理と魚のカレーみたいな感じとあとライスこれでなんと200円60高でございますということでいただいてもう今日は寝ます魚も結構白身で美味しそうやななんかやっぱりでもちょっと料理はねちょっとインド料理に似てるんじゃないかなと思うんですけどインドの米はすごいなんか細長い感じの米やったんですけどバングラデシュの米はちょっと日本の米に似てるかなって感じですいただきますうんフィッシュカリーですね骨たっぷりのフィッシュカリーうまい
グッモニーエブリワンということで今日はですねダッカーの中でもちょっとオフィス街みたいなところで整っているところに来ましたまあ昨日とはちょっと違う感じの,あの景色でオフィスがいっぱい並んでるんですけどこの辺でもですね物価どんな感じなのかなっていうのをね皆さんにシェアできたらなと思いますで、あさってからイスラム教のイードが始まるということで人々はですね、えー、故郷に起床し始めたということでやっとですね人混みから解放されて息ができるって感じでございます。グマニンドギー、寝てはります。気持ちよさそうに見ております。グマニン、ハワイユー。ああ、眠たそうだけど、元気。<笑>あ、元気、頑張ってください。グッドラック。皆さん、ほんまバングラデシュ、めちゃくちゃ面白いですよ。もう何でもありなんで、ちょっと見といてくださいよ。<笑>もう全然知らしてるのに<笑>あんな感じの鳥ですよだから今日はちょっとちょけたいなと思う日があっても全然いいと思います、まあ、朝から今日は叫びたいなっていう日があっても,もうマングラディッシュ人にとってはもう多分普通なんだと思います多分日本やったらお前ちょっと頭おかしいから病院行けとか精神病とか生かされると思うんですけど、まあ、バングラディッシュはもうみんな自分個性のまま生きてるって感じですね<笑>はい、まずはですね、ちょっとカフェに行きたいなと思ってるんですけど、まあ、一番びっくりしてるのはここバングラデシュに来てから一日昨日と今日経つんですけど観光客に一人も出会ってないというねこんだけ観光客がいない国も珍しいと思うんですけど、まあ、それだけバングラデシュっていうのはマイナーな国なのかな旅行に対してって、えー、印象でございますかなりファンシーやなバングラデシュのダックなのこんなファンシーカフェあるんですね。皆さん見てください。はい、ということで皆さん今ねドーナツの値段とクロワッサンの値段を聞いてびっくりしました。クロワッサン一個三百で、でドーナツ一個三百五十ですよ。これも東京と物価変わらへんのじゃんですか。皆さん東京の物価は。僕はあんまりカフェとか行ったことないんですけどどうなんですか1個カフェで食べるといくらですか500円ぐらいするんかな東京いやもっと安いか300円ぐらいかまあこの辺はですね首都ダッカの中でもオフィス街なんでちょっと物価は高めなのかなって感じなんですけどそれでもかなり高い印象を受けておりますはいこれがですねオフィス街のブレックファーストでございますちなみにこのラテは300でこのサーモンと卵とポーチとエッグとトースト、えー、これで700高いまあやっぱりこのバングラデシュ来てみて安い部分はまだまだあるんですけど、まあ、こういったね整ったところ来たらだいぶ高いですびっくりやわうんはい皆さんすごい高層ビルがですね立ち並んでます経済成長の発展しすぎでしょうここまあ、ヒンプロさんめちゃめちゃ激しいんですけど、まあ、バングラデシュの宿について調べてたら、まあ、この辺で滞在するならもう最低6000円とか7000円払わないと、まあ、プライベートルームのエアコン付きの、まあ、ミディアムクラスは滞在できないなって感じです、まあ、豚小屋みたいなところは、まあ、探せば何本でもある感じなんですけど、まあ、昨日滞在したところもバングラデシュの人の中で、まあ、一番安くて、まあ、最低限度のレベルが欲しいなと思って滞在したところでも3000円以上払わないと滞在できないなって感じですやばいなこれバングラデシュめっちゃ高いぞまあでもですねその急なね経済成長によってこんな感じですねもう街の至るところでは遅れてお金をなんですか物乞いしてる人多いですアビギブさんマニオケエンジョイオッケーオッケーわーそうファンシーですねバングラデシュのそのなんですか街の中というかオフィス街来たらすごいファンシーなとかもめっっちゃいっぱいぱありますバングラデシュはですね超アパレル産業が盛んってことでまあ店に並んでる衣服や革製品は超バリエーションが豊富で価格は日本と比べてかなり安いっていう印象ですねこんにちは、はい、私は名前はリクヤですはじめましてはじめましてあ元気ですか元気ですよ,元気ですよここで働いてるのそう皆さんバングラデシュというかなりですねアニメ好きな人が多い感じですね
What kind of anime you watch? I like、uh, my favorite one called Naruto. Naruto, Bleach, Shin Devil of the Wind, Shin Geki no Kyoji. 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 How much is this one?、Uh, this one is 1290 taka. And the, for example, this, how much is this one?、Uh, this is uh, 1990 taka. This one is、um, 1790 taka. はい、ということで帰ってまいりました。今回、バングラデシュなんですけど、2つの顔を見たような気がします。経済成長した、えー、バングラデシュ。まだそれの軌道に乗り切れてないバングラデシュ。非常に興味深い光景でございました。で、ちなみにここのホテルは2800円、中心街から離れてエアポートの近くでこれぐらいの値段まで下がります。えー、バッパショータからすると、ちょっとまだコスパ的にーって感じなんですけど。ということで皆さん、動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで皆さんアディオス